Goedemorgen. Het is weer ochtend en het is intussen lente. Jawel, het is lente. Maar wat ik vandaag eigenlijk graag wil doen is... Um, het is natuurlijk lente en wij moeten onze velden klaarmaken. Dat houdt in dat wij dus ook daadwerkelijk wat uh, moeten bemesten. En met dat bemesten kunnen wij weer gebruik maken, zodat we meer gewassen hebben. En dan wil ik vandaag samen met jullie doen. We hebben natuurlijk de vorige keer van mijn oom een paar koeien gekregen. Nou, ik heb daarmee ook uh, wat mest ingekocht. Dat ligt al in de, in de silo, alleen dan moet ik nog eventjes afbetalen. Daar krijg ik nog een, uh, een factuur van. Maar wat ik dan wil doen, is eigenlijk in principe eventjes naar de winkel toe. Even kijken hoe die, uh, wat, wat voor dingen ze allemaal hebben. En moet even kijken hoeveel pk... Onze trekkers hebben. Dus we gaan even met de auto gaan we eventjes naar de winkel toe. We kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de. Uh, van de bezorgservice als het moet. Maar daar komen we vanzelf achter. Eerst even naar de winkel toe, want het is uh, natuurlijk America. En uh, ja. het is nogal eindjes rijden. Maar ja, de vorige keer, dat was, uh, dan heeft hij wel, de, ik weet niet hoe hij dat heeft gedaan. Maar ja, goed, het was dus een, uh, een, een dinges van mijn oom. Maar die chauffeur, die was Nederlands en we zijn in Amerika. Dus ik weet niet hoe hij dat in principe heeft gedaan. Maar ja, goed. Op zich. Kijk, wat dit veld is ook voor ons, hier links, dit kleine veldje. Daar moeten we ook even mee bezig. Want het is eigenlijk nog te koud om dingen in te zaaien. Dus we moeten het eerst maar eens eventjes bemesten. En ik moet even kijken wat voor uh, mest tanks ze allemaal hebben. Dan wordt er vol volk weer eventjes gebruikt natuurlijk hè. En we kunnen ook op onze telefoon kijken natuurlijk. Maar ja, een beetje heen en weer rijden, dat is op zich ook wel uh, een idee toch? Zo. En ik hoop dat ze leuke uh, tanks hebben. We zijn natuurlijk niet altijd duur zijn, maar we hoeven ze natuurlijk niet te kopen, tenzij we het vaker gaan doen. Maar we hebben het in principe, hoeven we ze niet te kopen. Want huren, dat kan natuurlijk ook allemaal. Dat is ook allemaal mogelijk. Ja, dan moeten we eens even kijken met die dealen. Wat ze er allemaal hebben. Nou, daar zijn we weer. Bij de dealen. Nou, dan houden we hier maar eens even parkeren. Eens kijken of ze hier uh, een paar dingen hebben. Oh, nou zitten ze er niet. Oh, want de vorige keer zaten ze namelijk achter dat bureau, toch? Ik weet niet meer. Het is hier wel een beetje stil, hoor. Nou ja, laten we maar eens eventjes gaan kijken wat ze hier allemaal hebben. Uh, eens even kijken wat ze in de catalogus hebben staan. Drijfmesttanks. We hebben hier eentje uh, 8000 liter, even 85 pk. We hebben hier een Joskin met 150 pk. 180 pk. Nou, die Samson, daar komen wij nooit aan. <laughs> Dat is veel te veel. Venus ook niet. En een Schuitenmaker, die heeft 250 pk nodig. En zulke sterke trekkers hebben we volgens mij helemaal niet. Dan zouden we ongeveer de uh, modulo 2 van de Joskin moeten hebben. Maar als we even gaan kijken, hè, bij ons in de garage. Want ze hebben hier natuurlijk ook alles wat wij hebben. De T7 heeft 150. Of T6 heeft 155 pk. En de Vent heeft 150 pk. En dat houdt in dat wij dus uh, eigenlijk de Nieuw-Holland moeten gebruiken. Dat is op zich geen probleem natuurlijk. Uh, maar dat houdt dus dat wij deze moeten halen. Um, het is een mooie tank. Er gaat uh, 5780 liter in. Um, we kunnen hem voor 3000 huren plus 500 euro bezorgingskosten als we die gaan gebruiken. Ik denk dat we die niet gaan gebruiken. We moeten een paar keer in de weer rijden. Uh, maar dat kost dus 3000 euro om dat ding te huren. Ik denk dat we die gaan doen. En dan uh, staat hij daar. Dan moeten we eventjes terugrijden. Met, eigenlijk kan we direct met de trekker kunnen gaan. In plaats van met de auto. Nou ja, goed. <laughs> dan moeten we nooit even terugrijden. Even terugkomen met de nieuw Holland. En dan kunnen we de tank ophalen. Dus vol gas naar huis. En dan zo snel mogelijk 
Die tank ophalen. Zo, daar zijn we. Laten we gewoon de auto voorwaarts inparkeren. En dan de deur dicht. En dan de trekker erbij pakken. Want we hebben natuurlijk wel een aantal velden die ook daadwerkelijk moeten worden bemest. Zo is uh, veld 34 moet gedaan worden. Dan hebben we nog, wat hebben we nog meer? Veld 30, veld 29, veld 52. Ja, daar zijn we nog wel eventjes mee bezig. Eens even kijken. Nemen we de Nieuw-Holland meer. Ik hoop dat dat uh, helemaal goed gaat komen. En dat de trekker het ook niet al te zwaar is. Want hij heeft, in principe heeft hij 25 pk extra. Om het ding te besturen. Zeg maar. Aan te drijven. Dus in principe zou het wel moeten lukken. Ja, gestrukkel kan natuurlijk altijd. En we hebben hier natuurlijk GPS op zitten. Dus die kunnen we ook gaan gebruiken. Dat is wel heel erg fijn. Maar ja, we moeten eerst eventjes weer helemaal terug. Ik weet alleen niet of wij... Uh... Een gewicht hebben. We moeten straks maar eventjes gaan kijken. Want ik denk dat het toch wel makkelijk is om een gewicht uh, ervoor te doen. Want het is toch, toch best een zware trailer natuurlijk. Met al dat mest. Hebben we voor de zekerheid eventjes een uh, contragewicht ervoor doen. Dat hij niet uh, rare dingen gaat doen. Dat hij wel een beetje netjes op zijn bandjes blijft. Dus we moeten zo meteen maar weer eventjes in de catalogus kijken. Als we daar zijn. En dan kunnen we in ieder geval alvast een deel gaan bemesten. Nou, daar zijn we dan. Laten we eens even gaan kijken. Of wij een gewicht hebben of niet. Mannings of loon ook. Mooi. Gewichten. Hebben wij een aantal gewichten? Ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik zie niks. Ik denk zo duizend kilo genoeg zijn. Een ton. Zo iets zwaarder doen, 1600. Nee, ik denk dat het duizend wel voldoende is. Uh, ja, laten we gewoon in het zwartje. Dan doen we die. En wat er nog een beetje contra gewicht. Dat is altijd wel prettig. Zo, gewichtje ervoor. En dan de tank erachter. En dan kunnen we helemaal naar huis rijden. Zwaarlopen aan. Ik kunnen naar huis rijden. En de tank vullen. We hebben hem gehuurd, dus we moeten hem wel terugbrengen. Dat is wel uh, belangrijk. Komt niks aan. Komt wel wat aan. Sorry. Ik zag u niet. We zijn nou vol gas. Nou, dan zijn we bijna thuis. Ik weet alleen niet, want we hebben natuurlijk veel 30 hebben we natuurlijk ingezaaid. Um, ik weet niet hoe ver de groei daarvan is. Maar ja, als dat al gegroeid is. Dan kunnen wij dat helaas niet bemesten. Ja, kan wel. Maar dan rijden we alles kapot. En dat is niet helemaal handig. Zeg maar. Even kijken. Ik denk dat de vent eventjes een klein beetje aan de kant moet. Uh, want ik moet de pijp eventjes aan, aan koppelen. Dan gaan we heel eventjes de vent aan de kant doen. Zo. Kijk, waar zetten we die neer? Hier zo. Oh, we hadden dus wel een gewicht. Oh. Nou ja, daar hebben we twee, twee gewichten. Dat vind ik ook prima. Zo, zetten we die daar neer. En dan moeten we eens eventjes kijken om die uh, slang aan te koppelen. Even kijken waar die aangekoppeld moet worden. Hier aan vast. Maar dat wordt een beetje lastig. Denk ik. Dat wordt erg lastig. Eerst even kijken. Ik ga mijn best doen. Um, ja. Ik kan niet te dichtbij. Misschien over het hek. Oh, dit gaat wel echt lastig worden hoor. 
heel dicht tegen het hek aan. Ja, ik denk dat dit wel goed moet zijn, toch? Zo. Bijvullen alstublieft. En ik hoop ook dat het een beetje goed is. En dat het niet al te snel leeg gaat. Kijk, ik heb er wel wat mes bij gekocht. Dat is op zich geen probleem. Maar het is ook het enige mes wat ik heb. En ik heb nog steeds geen factuur gekregen daarvoor. Dus. Nou ja, laten we uh, op weg gaan naar het veld. Ik zit alleen even te kijken hoe we bij veld 34 komen. Maar volgens mij heb ik het al gevonden. Ik zie daar een hek. Daar moeten we langs. En dan kunnen we door het bos heen naar veld 34. En daarachter zit ook veld 29 als ik dat zo zie. Tenminste, dat lijkt mij. Ik moet even zoeken. Het is voor mij ook allemaal nieuw. Nou, hek open. Ja, de vorige keer was ik ook bij dat houten huisje, maar... Ik heb daar niks van weer gehoord. Dat, hu dat huisje wat je daar ziet, dan moet ik binnenkort maar weer eens even gaan kijken. Een vreemd huisje. Ik zit er nu zo naar te kijken. Een vreemd huisje. Even kijken, ik hoop dat dit gaat werken. Laten we hem uitklappen. Dan doen we even het hek weer dicht. Dat is namelijk een heel stuk makkelijker voor... Uh... Als we hier moeten draaien en weet ik veel wat. Dus de hek gaat hij dicht. Er veel even kalk nodig, zie ik. Of zag ik dat verkeerd? Nou, eens even kijken. Uh, wel even goed staan. Ja, we kunnen hier eventueel wel uh, dings voor gebruiken. Maar ik denk dat dat niet nodig is. Maar volgens mij... Ja, omlaag en aan dat ding. Of kunnen wij dit niet bemesten? Oh, wacht. Hij staat niet aan. Eh! Gaan we dan niet vertellen dat de pomp van dit ding kapot is, hè? Dat zou een beetje vervelend zijn. Juist, kijk. Nou zien we wat. Kijk, dit uh, heeft al uh, een mooi kleurtje. Het is nog wel erg koud, dus ik hoop niet dat dat allemaal gaat bevriezen. Alhoewel, bevriezen, het is natuurlijk niet onder nul, maar het gaat om het idee. Ja, en wanneer ik het factuur krijg van, uh, van het mes, dat weet ik ook niet. Maar uh, ja, als we mes hebben, dan kunnen we hun gewoon vragen. Alleen kost het natuurlijk wel wat geld. Dat is logisch. Kijk, wat, uh, wat, is, wat is hier gedaan dan? Hier is ook al wat ingezaaid, zie je dat? Aan het groeien, gerst. Oh, blijkbaar hebben we dit ook ingezaaid, kan ik me niet meer herinneren. Maar dit moeten we met, uh, met een andere trekker doen. Oeh, hier zit een uh, bult in de weg. Oei, daar moeten we voor oppassen. Um, we moeten even kijken uh, hoe we dat gaan doen. Want we hebben natuurlijk ook een kunstmest strooien. Want als we hier met dit ding eroverheen rijden, rijden we alles kapot. Dus dan moeten we even dunne bandjes monteren op een van de trekkers. Of deze, of de vent. Zodat we niet alles kapot rijden. Het zou een beetje jammer zijn. Ik ben heel benieuwd hoeveel, uh, want ja, weet je, we hebben nu dit veld. Maar volgens mij kunnen we ook alleen dit veld bemesten met uh, mest. We kunnen ook wel andere velden, maar dan rijden we alles kapot. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dus dat zouden we dan eventjes met, het, ik weet niet of er dunne bandjes op kunnen. Volgens mij kan hier sowieso wel dunne bandjes op. Volgens mij liggen die wel ergens in de garage. En anders moet ik ze er eventjes bij kopen. Um, maar dan kunnen we in ieder geval ook op de ingezaaide velden, kunnen wij gaan... Uh, Kunnen we gaan bemesten? 
En deze gaat ook de goede kant op. We zijn alweer 50 liter kwijt. 50 liter, 50 procent. Van de tank. Ja, ah, is ook logisch. Het gaat best snel hoor, die mest. Maar ja, gelukkig hebben we genoeg op voorraad. Ik wil natuurlijk wel een gezond uh, gras hebben straks voor onze dames. Dat vind ik wel belangrijk. Ah, het is ook niet zo heel goed grasveld. Dus ik denk dat de uh, anderhalf tank ongeveer ingaat. Denk ik. Ah, kom we vanzelf achter. Het ziet er allemaal wel heel glinsterend uit. Met dat best op het land. Ja, nou, is alleen maar, alleen maar een goed teken. En dan hoop ik dat wij tot het einde kunnen redden met 2000 liter. Ik denk het wel. En moet maar eventjes bijvullen. Eigenlijk moeten we dit ding uh, kopen. Ja, het was een beetje duur. We hadden hem wel kunnen kopen eigenlijk. We hebben nog wel uh, gelukkig wat geld. Dus dat is ook wel weer fijn. En anders moeten we een lange lease contract maar uh, ondervinden. Goed, dan gaan we er eventjes bij vullen voor het laatste gedeelte. Hele laarzen onder mest. Lekker man. Laatste gedeelte eventjes bemesten en dan uh, hebben we dit veld in ieder geval klaar. Nou, ik heb hem maar niet helemaal vol gedaan. Ik denk dat we met 40% wel gaan redden. Zo niet. En moeten we nog een keertje rijden. We hebben schapenwolkjes. Zie je dat? Dat houdt in dat het, het slecht weer gaat worden volgens mij toch? Als je schapenwolkjes hebt. Dus, uh, dat heb ik ooit een keertje gehoord. We hebben een klein beetje schapenwolkjes. Dat is uh, niet een al te best teken. Nou, daar moeten we straks nog even langs. Nou, dat wordt dan wel krap denk ik. Of wij hebben uh, 60, uh, 40% genoeg hebben. Ja, en anders moeten we nog een keertje rijden. Dat is op zich ook geen probleem. Maar ik wil binnenkort toch wel even kijken weer bij dat huisje. Want ik vond dat zo vreemd. Waarom zou daar een huisje staan midden op het water? In een moeras, in een bosje. Toch? Ja, dat wil ik wel even onderzoeken. Nou, ik wil toch even kijken hoor. Um, want dit is nogal wel erg jong. Als wij hier overheen rijden, rijden wij dan alles kapot? Ik ben bang voor wel. Ja, kijk, we rijden alles kapot. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus dan moeten we echt uh, met de andere trekken doen. Maar ik denk dat we dat uh, morgen gaan doen. We moeten natuurlijk de, de velden wel klaar hebben. Voor uh, het seizoen. Nou, in ieder geval, het grasveld is lekker bemest. Met mest is er nog wel een klein beetje mest in. Dat is niet helemaal goed dat die mest erin blijft. Eigenlijk moet ik er vanaf. Maar goed. Oh nee, we hebben ook nog veld 55. Hè? Dat is ook nog een grasveld. Maar dat is maar een klein grasveld. Maar ja, dat doen we de volgende keer. Dan gaan we eventjes lekker uh, snel alles bemesten. Dus we laten de trek gewoon voor de trailer. Dan moeten we de vent straks maar anders eventjes afkoppelen. En dan kunnen we daar de overige velden mee bemesten. Dus deze zetten we hier neer. En dan kunnen we de volgende keer met de rest bezig. Nou, we hebben een klein beetje smerige bende ervan. Nou ja, dat is natuurlijk logisch. 
Um, ja, dit was de video voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten. Dan mag je dan abonneren met de blauwe duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat natuurlijk ook eventjes. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Dan is er ook een nieuwe video. Kom op!